Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un van, deux semaines, pas de plan et... San Francisco oh, San Francisco Le gros avantage avec Junior, c'est que tu peux décider même jusqu'au dernier moment de ta destination. En l'occurrence, en cette fin d'été 2022, la météo pour le sud de la France et le nord de l'Espagne, qui était nos destinations initiales, prévoyait quelques jours consécutifs de pluie. Décision est prise la veille du départ, nous irons chercher le soleil au sud du Portugal. Le premier jour, nous avons parcouru environ 7 à 800 km pour nous arrêter en plein milieu de l'Espagne sur un spot qui allait donner le ton pour le reste du voyage. Regarde ça. Bon, ben 800 km pour la journée, c'est pile poil ce qu'il faut, je crois qu'on sera bien pour la nuit ici. En ce premier soir, j'ai décidé de faire le repas dehors pour tout d'abord profiter du splendide paysage et du coucher de soleil et de ne pas mettre trop d'odeur à l'intérieur du van. Cette année, nous serons partis jusqu'au nord de l'Écosse, à Inverness. On a fait à peu près 5000 km aller-retour. Et là, on part vers le sud de l'Espagne. Alors, quand on y pense, finalement, à la totale, le dernier plein que j'ai fait pour Junior, il était à 1,49. Ici, c'est 1,74,9. Je crois qu'on a choisi la pire année pour bouger en bas. Je profite de ce dernier stop espagnol pour me doucher en bord de plage. La suite de l'histoire, c'est ça. 24 heures à bord de Junior. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, elle devrait déjà être dans ta liste à regarder plus tard. Bon, ben là, j'ai voulu prouver que l'eau n'était pas trop froide pour la prendre direct à l'arrière du camion. Bon, comme tu peux voir à l'image, c'est un énorme fail. N'ayant pas de plan initialement, nous avons décidé de nous accorder à la météo. Nous sommes rentrés par l'extrême sud du Portugal et avons longé la côte le plus au nord possible, au moins jusqu'à Porto. Le Portugal est une totale découverte pour nous et je ne sais pas pour quelle raison j'en avais gardé un a priori du fait des récits qu'on m'en avait fait. C'est une très bonne leçon, hein. j'aurais mieux fait d'aller voir par moi-même plutôt que d'écouter ce qu'on dit. Le Portugal est un pays magnifique en commençant par l'Algarve où nous avons découvert des paysages superbes et où la seule chose que nous avons pu regretter, comme tu vas l'entendre, c'est qu'il y avait un petit peu de vent. Nous sommes à Praia de Marinha. Désolé pour la prononciation si, comme en anglais, c'est nul à dire. C'est un coin plutôt très joli. Hein. C'est un petit peu galère d'accès parce que c'est pas super van friendly. Il a fallu qu'on pose le van sur un parking vraiment à l'extérieur, qu'on marche un petit quart d'heure. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des caves à visiter en dessous. On peut faire du paddle ou du canoë. Ce sera pas pour nous cette fois-ci parce qu'on est venu charger avec tout notre matériel. Et évidemment, on a pris ni maillot de bain ni crème solaire. On est venu comme de naze. Mais franchement, c'est un point qui vaut le coup. Nous sommes arrivés il y a 3-4 jours au Portugal. Il est grand temps pour moi de faire un point des 3-4 jours. On ne peut pas toujours s'arrêter sur un superbe spot pour la nuit. Bien que... <rire> Ah, voilà encore un magnifique. Bon, je reprends la main parce que clairement le son était inaudible. Ce que j'explique ici, c'est qu'en entrant au Portugal, il y a un portique sous lequel tu dois t'enregistrer. Normalement, tu passes ta carte bleue, ça enregistre ton immatriculation et ça te permettra de payer plus tard le payage sans contact. J'avais entendu dire qu'en passant sur le côté du portique, tu peux passer cette étape et ne pas payer l'autoroute. Nous ne l'avons pas fait parce que déjà, nous ne sommes pas des grugeurs, on s'en fout un petit peu de payer l'autoroute et que de toute façon, nous avons privilégié les petites routes et quasiment pas emprunter l'autoroute. 
J'ajoute aussi que nous ne sommes pas du tout sûrs de rester là pour la nuit tellement le vent est fort, nous n'osons même pas ouvrir le toit relevable, et même celui-ci fermé, nous sentons Junior qui tremble déjà dans tous les sens. Bon, pour le moment, rien d'autre à faire que de prendre un petit apéro devant cette superbe vue, ensuite on décidera si on dort ici ou pas. <rire> J'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à quitter ce parking parce qu'il était vraiment sympa et la vue était vraiment ouf. Mais clairement, il y avait beaucoup trop de vent pour qu'on puisse y passer la nuit. Ici aussi, il y a un petit peu de vent, mais au moins tout autour de nous, bah, ça va être tranquille. On ne sera vraiment pas emmerdé. L'avantage quand même au Portugal, c'est que sur Park for Night, Park for Night, c'est pas compliqué à dire, il y a beaucoup de possibilités. Alors je te l'accorde, il hein, n'y a pas que des bonnes. Il y a des fois, tu te retrouves dans des, <rire> des espèces de champs désaffectés. Mais concrètement, il y a quand même beaucoup de possibilités et c'est vraiment super appréciable. Nous voici à Sagres, à l'extrême sud-ouest du Portugal, où au Moyen-Âge, on pensait encore être au bout du monde. C'est la première fois du séjour où il n'y a pas un franc soleil, il a plu un tout petit peu tout à l'heure. Et malgré le parapluie qui tombe et un petit peu de vent, la température est quand même tout à fait correcte pour euh, une fin septembre, on n'est vraiment pas loin du premier jour d'octobre. Un petit coup de mode vlog pour donner une petite astuce, cet après-midi nous sommes arrêtés sur un intermarché parce que le gasoil n'était pas trop cher, on a payé je crois 1,74,8 le litre, ce qui n'est pas très cher pour ce qu'on a trouvé pour le moment en Espagne et au Portugal. Il s'avère qu'Intermarché a compris une chose, c'est que dans le pays il y a beaucoup de vent comme tu peux l'entendre, mais également beaucoup de camper van et il y avait des facilités pour qu'on puisse vidanger les eaux grises et faire le plein. On a payé seulement 2 euros pour faire le plein d'eau et nous avons aussi trouvé de quoi faire une machine à laver, ce qui était vachement pratique. Et au fil de cette route qui était tout simplement, comme tu as pu le voir, juste splendide, nous voici arrivés à Odesseichi. Ce village perché sur le flanc d'une colline nous a permis de traverser ces ruelles étroites bordées de maisons multicolores. Tout ça se passe aisément de commentaires. En termes de beauté, le côté plage n'a absolument rien à envier au village. La seule chose qu'il faudra retenir ici, Fabrice, c'est que tu es dans un parc naturel. Donc, tu ne drones pas. Évidemment, j'avais fait attention à rien du tout. Et pour la première fois de ma vie, je me suis fait toper par là un guardia civil. Je ne suis pas là pour ne pas respecter les règles. J'ai de suite posé le drone et je ne le sortirai plus dans le parc national. Cette première semaine dans le sud du Portugal s'est super bien passée. On a découvert vraiment de très jolis endroits. C'était beaucoup plus boisé que ce que je m'attendais. En vrai, il y a quand même pas mal de pins bizarroïdes avec des pins en forme de, de boule. Des pins boules. Il y a certains petits villages comme Odesseich. Odesseich. <rire> Sur la côte qui était juste magnifique. Ça semblait être vraiment le paradis des surfeurs. Là, pour le moment, on fait un peu route vers le nord, hein, puisque au final, un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on rentre à la maison. Là, on se dirige vers Lisbonne. Je ne suis pas sûr qu'on s'arrête vraiment à Lisbonne. Ça faisait un bon bout de temps que je voulais le voir. Il est juste derrière moi, le pont du 25 avril, qui ne s'appelle plus le pont Saint-Lazare. Comme avant, la révolution. ou la révolution. T'as vu si je maîtrise mon accent portugais, c'est top. Bref, c'est trois fois rien, c'est juste un pont, mais ça faisait vraiment longtemps que je voulais le voir, et du coup, être là, ça fait bien plaisir. Juste derrière, c'est Lisbonne, et comme je le disais tout à l'heure, ça sera probablement l'objet d'un autre voyage avec un bus volant ou quelque chose comme ça. Nous avons essayé de monter en haut de l'édifice pour profiter de la vue, mais comme nous nous y sommes pris bien trop tard, il n'y avait plus le temps de monter avant la fermeture. Dommage Venir voir ce pont était quelque chose d'important pour moi, non seulement pour admirer l'édifice, mais aussi pour sa ressemblance avec le Golden Gate de San Francisco, qui fait clairement partie des grands moments de mon premier voyage transatlantique en 2010. Pour toutes ces raisons réunies, ça restera pour moi un des grands moments de notre voyage au Portugal de cette année. Mais qu'est-ce qu'il fait lui Il me double 
Bon, allez, ça va, c'est un Californien. Alors, les goûts, les couleurs, c'est assez subjectif. Mais tout ça nous amène à ce qui est, à mon sens, le meilleur spot de nos deux semaines de vacances. qu'on est clairement aujourd'hui sur un spot de folie. Je suis même pas vraiment sûr qu'on on avait le droit de rester là à la nuit. Il euh, n'y a aucun panneau d'interdiction, mais ça semble vraiment trop beau pour être vrai. Ceci étant dit, on n'est pas non plus des resquilleurs. Et quand on reste un certain nombre de fois sur des spots qui sont a priori gratuits, on se dit que bah, si un jour on avait tort et qu'on se prend une prune, ce sera pour toutes les autres fois où nous avons dormi gratuitement. Là, franchement, on n'a pas vraiment envie de repartir d'ici. C'est vraiment génial. Je pense qu'on va au moins y passer la journée, voire peut-être une deuxième nuit. Et pour être complètement précis, on est juste aux alentours de Lisbonne. Je pense que Lisbonne est à, à peine à une demi-heure d'ici. Et là, c'est exactement pour ces raisons-là et pour cette nuit, pour ce cadre, que j'ai passé tout ce temps à aménager Junior et à, à travailler dessus, quoi. Rien d'autre à dire. Qui dit forte affluence de touristes anglais dit forcément parcours de golf. Et pour ça, le sud du Portugal n'est pas en reste. On y trouve de nombreux parcours super propres et très agréables à jouer. Ce qui nous emmène à notre désormais culte mini séquence Quick Golf. Enjoy! Yeah, we are outside today. If you really looking for me, I'm miles away. I be with my peoples in a hideaway. They can only see me on the holidays. Yeah. All the years my dad been locked up, now he finally free. Breaking generational curses, yeah, that started with me. So all my fans and my friends, they depending on me. All this pressure on my back. Le problème quand tu achètes des plats au Portugal, c'est que les inscriptions, elles sont écrites en portugais. <rire> quand tu sais pas le lire, bah. En même temps, c'est des coquillettes, hein. ça ne va pas poser plus de problèmes que ça. Et c'est ainsi que nous avons continué notre périple vers le nord. On ne pourra pas parler du Portugal sans bien sûr parler de surf et d'endroits mythiques pour les surfeurs. Ma seule expérience en la matière se résumant à un fiasco total lors d'une journée d'initiation en Australie, je ne pourrais pas trop témoigner sur ce sujet. La seule chose que je peux dire, c'est que certains endroits avaient l'air d'attirer pas mal de surfeurs, mais que quand nous sommes arrivés à Nazaré, lieu de renommée mondiale pour ses vagues gigantesques, le seul qui aurait pu surfer, c'est Bruce de Nice. C'était littéralement le calme plat. Ça fait presque déjà deux semaines que nous sommes partis. Au départ, il n'y avait qu'un van, deux semaines, pas trop de plans et la ferme intention de vérifier si la van life au Portugal s'est terminée. Il y a quelques jours, j'ai lancé une FAQ sur mon compte Instagram et il est grand temps de dresser le bilan. La première question provient de l'excellent Clément de la chaîne Van Vadrouille. Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur sa chaîne, s'abonner et revenir. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des gens qui sont abonnés à ma chaîne sans le connaître. Clément demande, je pensais que le camping sauvage était complètement interdit. Est-ce toujours le cas et peut-on trouver des spots facilement Il s'avère que le sud du Portugal, qui est assez réputé pour les spots de surf, est également bordé par des parcs naturels. Et ces parcs naturels-là ont été protégés, on a trouvé énormément d'endroits où le stationnement pour la nuit est interdit et clairement il est affiché sur les panneaux que aussi bien les caravanes que les camper vans sont interdits. Ceci étant dit, ça fait à peu près une douzaine de jours que nous sommes au Portugal et s'il est évident que dans le sud il n'était pas 
facile de trouver des spots gratuits. Jusqu'ici, nous n'avons pas payé une seule nuit en camping. Euh, par moment, c'était des spots super cool avec une vue directe sur la mer. Là, franchement, il y a des fois où on s'est vraiment régalé. Et parfois, c'était des spots un petit peu moins cool, comme sur le parking d'un zoo ou une deuxième fois, je crois qu'on était sur un parking d'un cimetière. Ah, évidemment c'était moins fun que devant la mer, mais globalement, nous n'avons pas payé une seule nuit. Donc, est-ce que c'est plus difficile qu'avant Oui, mais ça n'est pas impossible. Et je rappelle quand même que dans nombre d'endroits, comme par exemple à Nazaré, qui était vraiment une très jolie ville, très réputée pour le surf, il y avait pléthore de camping. Il y a quand même beaucoup de solutions, même si elles ne sont pas gratuites, pour pouvoir stationner. Question de mon hélice, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit son prénom. Ton impression en général sur la van life au Portugal bah, Très honnêtement, entre le mois qu'on a passé euh, cette année, cet été en Écosse et les deux semaines qu'on vient de passer au Portugal, je dois dire que cette année, on a été vraiment particulièrement gâté. La Van Life au Portugal, ça a été un véritable régal. Il y a énormément d'activités possibles. Et évidemment, si tu es surfeur, il y a de quoi te régaler dans quasiment tous les spots tout le long de la côte. Il y a également des treks que tu peux faire, des petits villages pittoresques à visiter. Et évidemment, si tu aimes les produits de la mer, il n'y a pas meilleur endroit si tu veux venir déguster des plateaux de fruits de mer ou du poisson ou d'autres produits locaux. Troisième question de John267 qui demande si le van c'est safe au Portugal. Eh bien, je dirais que globalement, c'est pas plus safe ou moins safe qu'autre part en Europe. Tu auras pas mal de chances de pouvoir te faire piquer ton portable en France comme tu pourras te faire piquer en Espagne, au Portugal ou dans un autre pays. Il y a une chose qui est évidente pour moi, c'est que quand tu vas te spotter, la première chose à faire attention, c'est si tu sens ou pas l'endroit. Si jamais tu sens pas du tout l'endroit, il faut que tu bouges et que tu passes au suivant. Il y a euh, beaucoup, mais beaucoup selon les endroits, énormément de possibilités pour pouvoir stationner. Et il nous est arrivé dans une ville dont je tairai le nom, où on avait cinq ou six emplacements disponibles. Et euh, dans les trois ou quatre premiers, on ne s'est pas arrêté parce qu'on ne les sentait pas. Donc je pense que déjà, si tu sens pas l'endroit, tu ne t'arrêtes pas. Et ensuite, si vraiment tu as des soucis, et que tu penses qu'aucun endroit est safe, encore une fois, il reste le camping pour te poser, et là, tu risques beaucoup moins. Question de Barba Pita, qui demande « Quels sont tes meilleurs spots ?» Là, je n'ai pas révélé tous les spots qu'on a fait au Portugal. D'abord, il y a beaucoup d'images qui sont dans cette vidéo, mais globalement, il y en a un qui a retenu mon attention, c'est en tout début de séjour, où nous étions spotés en haut d'une montagne avec vue sur la mer au loin. Celui-ci, il était juste magique, il n'y avait pas beaucoup de passages, on était au calme, c'était superbe. Et le deuxième spot qui était juste après Lisbonne, je ne vais pas le pointer directement, mais on était en bord de mer, littéralement à 5 mètres de l'eau. Globalement, la vue était géniale, on a eu un coucher de soleil magique et on a vraiment pris beaucoup de plaisir à spotter là. Le seul petit revers de la médaille, c'est que quand tu es à 5 mètres de l'eau, bah, la mer, ça fait des vagues et donc du bruit. Moi, personnellement, j'ai dormi avec les boules caisse, c'était juste parfait et ça passait crème. Cinquième question de Gaëtan depuis sa chaîne Insta, le van tourne qui demande un regret d'avoir aménagé ton, ton van toi-même ou de la fierté euh, Un regret, je ne pourrais pas parler vraiment de regret parce que de toute façon, dans l'analyse que nous avions fait au départ, quand on a fait quelques tests de van déjà préaménagés, on s'est rapidement aperçu qu'il n'était pas fait 100% à notre mesure, notamment à cause de la taille et de l'emplacement pour stocker le sac de golf et son chariot. Où on s'est toujours dit qu'on n'allait pas mettre des sommes euh, monumentales, gigantesques, dans un van qui ne serait pas 100% notre mesure. C'est pour ça que je me suis retrouvé à acheter un utilitaire et à l'aménager moi-même. Pour moi, je n'ai aucun regret à ce sujet-là. Je ferai bientôt une autre vidéo qui va parler de combien tout ça nous a coûté, hein, l'aménagement, le toit relevable et le véhicule. Ça ne va pas trop tarder sur la chaîne. Donc, je n'ai pas vraiment de regret parce que finalement, il est 100% à notre mesure et c'est juste parfait. On se régale à bord de Junior, ça, il n'y a pas de problème. Et est-ce que j'ai de la fierté à l'avoir fait ben, Pour le moment, euh, franchement, je suis content de l'avoir fait. Mais de la fierté, euh, il s'avère aussi qu'on va bientôt passer le VSP dans quelques semaines. À mon avis, on va se faire rejeter <rire> au premier coup. Donc la fierté, je te dirai une fois que le VSP aura été obtenu au premier, deuxième ou troisième coup. Et la dernière question qui s'enchaîne sur le même sujet nous vient de Clément qui demande « Le gasoil est-il vraiment moins cher ?» Eh bien, la réponse, elle est claire, c'est non. <rire> Globalement, on est parti de France il y a deux semaines où on avait un gasoil dans les stations classiques, on va dire à 1,72, 1,74. Euh, je fais le dernier plein de junior à 1,59, il me semble, dans une station totale euh, due à l'effort qu'ils ont décidé de faire sur euh, leur marge. Hein, merci total. Le moins cher qu'on ait trouvé en Espagne et au Portugal, c'est 1,74. On n'a pas trouvé en dessous, peut-être 1,73,9. Mais on n'a pas trouvé en dessous, donc le gasoil en ce moment, la période est un petit peu à la con, hein, je te l'accorde, mais en ce moment, le gasoil n'est pas moins cher. 
pas besoin d'être ingénu pour comprendre que les deux semaines que nous avons passées en van au Portugal étaient juste parfaites. On a pris un pied de malade. Alors, est-ce que la van life au Portugal, c'est fini Eh bien non. Est-ce qu'elle sera un petit peu différente Très certainement. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. See ya